Bueno, pues seguimos en el Centro de Interpretación Tierra de la Banda y nos acompaña Sofía Fonseca, que es experta es dentro de la familia, pues la experta en marketing. Y está delante de uno de los paneles del Centro de Interpretación que merece la pena visitar. Sofía, ¿usa estrategias de marketing digital? Hombre, por supuesto. Nosotros la estrategia que seguimos en todas nuestras redes, porque estamos presentes tanto en Facebook como en Instagram, como Twitter, como TikTok, en todas ellas lo que intentamos transmitir a la gente pues es lo que hacemos aquí, que es básicamente el aceite esencial de lavanda, para qué sirve, o sea, qué usos tiene, qué propiedades tiene y sobre todo también siendo muy cercanos, ¿no? porque es cuando más le llegan las cosas a la gente, cuando realmente le sirve para algo. Es decir, es muy bonito tu producto, sí, pero ¿para qué sirve esto? ¿no? Entonces, nosotros intentamos seguir siempre un poco esa línea. O sea, confía plenamente en las redes sociales. Es, es imprescindible. Son es, imprescindibles. Son imprescindibles, sí, pero es muy importante también lo que hay detrás de las redes sociales. Es decir, hay mucha gente que nos conoce de primeras sin habernos visto por redes y luego... Ese feedback que nos dan viene de las redes, pero antes nos han conocido en persona. Yo creo que eso es muy importante. Luego también tenemos gente que es al revés, que nos ha conocido por redes, por fotos, y luego viene aquí pues, a conocernos en persona. Yo creo que nosotros tenemos esas dos sinergias. Tenemos la suerte de que tenemos el sitio físico donde pues, la gente nos puede conocer y luego por redes que puede seguir la evolución. ¿Y cuáles son las ventajas y qué retos tiene la, la estrategia de marketing digital? Ventajas y retos. El futuro. Hombre, la ventaja principal que tienen las redes sociales es que puedes llegar a muchísima más gente que de normal, ¿no? Entonces, eso es la ventaja más grande que yo le veo. Y luego, por otra parte, con el tema de, de la web, nosotros hemos montado también un pequeño e-commerce pues para que la gente pueda comprar los productos no solo en verano, cuando viene a visitarnos, sino que puede comprar cuando quiera. Es decir, hay gente que viene... Nosotros estamos aquí en Tiedra, en Valladolid, pero hay gente que viene de Cataluña, de Bilbao, de otros sitios, entonces no hace falta que se hagan el viaje si quieren repetir. Y eso es, eh, eso es muy importante, porque hace unos años esto no era impensable, ¿no? ¿Y cómo os podemos seguir en redes sociales? <risa> ¿Cómo nos podéis seguir? Tiedra de la banda, no tierra, que podría ser, ¿no? Tiedra de la banda, como el pueblo, para que la gente se acuerde de nosotros. Bueno, ¿y habéis medido el impacto? <risa> Hombre, el impacto es brutal, tú imagínate, en, sobre todo en julio, la gente además eh, se hace muchísimas fotos aquí y nos etiquetan, comenta, hay mucha interacción con, con el público, con los seguidores, con la gente que viene aquí, que bueno, pues que disfruta de la experiencia. Pues muchas gracias por tus comentarios. A vosotros. Y mucha suerte. Gracias, adiós.